ますということで今回は家で荒行になりそうです給湯器がねあの在庫が尽きてそしてね家で水シャワーをね浴びることになる人が多そうなので先にお伝えしていましたが改めてねあのニュースになってまいりましたんでニュースのね記事も含めてお伝えしていきますのでよろしくお願いしますで今回の1ゲットはともみさんですね1ゲットおめでとうございますはいはいはいはいということでねよろしくお願いしますやっていきます、うんということで、あのー、ヤフーニュースの方からね、給湯器がコロナで逼迫、ひ故障で風呂難民もということでね、あのー、昨日の8時3分の産経新聞の記事でね、出てましたと。寒い冬に欠かせない給湯器の品薄が深刻になってますと。新型コロナウイルスの感染拡大や、北米の寒波で海外からの部品供給が遅れ、国内での組み立てが滞っているためです。給湯器が故障したが、一向に交換のめどが立たず、暖かい風呂に入れないという人が各地で続出しております。もうすでに出てますね。うん、メーカーは故障を避けるための注意事項を各ホームページに掲載するなど、対応に苦慮しています。お湯が全く使えないので、シャワーは出せないし、風呂にも入れないと。いう,ふうにねあの苦しんでる方がたくさん増えてるんでなのでね今一度ねご自身のお家の給湯器確認するようにしてくださいで11月末先月末に自宅の給湯器が壊れたというね30代の男性会社員は苦境をこう明かすと男性は都内の賃貸マンションに暮らしており管理会社に給湯器の故障を報告したところ入荷のめどが全く立たない当分は銭湯を利用してほしいと言われてしまいね、銭湯行くことになったんですけどもただ最寄りの銭湯は徒歩30分の距離と徒歩30分の距離にあるので毎日通うわけにもいかず苦労しているということですねまあ男性ですからね一日働いたらやっぱり汗もかきますしねあの匂いも出ますんで毎日お風呂に入りたいところなんですけども片道30分ね歩いてってまた片道30分歩いてってお風呂入って。すっきりした後三十分歩いて帰ってくるのはさすがにきついじゃないしかもこの寒空の中ね風邪ひいちゃいますよねうん、オミクロンかって言われちゃいますよねうん。なのでねあの毎日のようにはいけないというふうになってますね<咳>この方はそういうふうに話してますで給湯器の交換を手掛けている都内のリフォーム会社によると九月初旬から問屋から給湯器の供給が細り始め問屋からの給湯器の供給が減り始めましたで今では12月の今では会社で保管していた在庫が尽きてしまって交換待ちの人が続出している状態だというと、うん、この会社の男性社長53歳の男性社長さんは同業者から給湯器を譲ってくれないかというね無理な問い合わせが来ているほど絶望的に給湯器が足りない寒い中待たせているお客さんには申し訳ないが肝心の品物がなければどうしようもないと。困り果ててた表情を見せているそうですでね会社ではねご希望の納期で対応ができなくなっておりますとか通常より納品までにお時間をいただく状況となっておりますなどいろんなね状況説明がされておりますで大手給湯器メーカーの農立神戸市の農立っていう会社はあそしてあと林内名古,屋名古屋市の林内ですね大手給湯器メーカーの農立と林内は揃って給湯器などの納期,を納期遅延に関するお詫びの文書をホームページに掲載しています。で、農立と林内2社のガス給湯器の国内シェアは8割ということでね、うん、なので、国内の給湯器を、ね、必要としている人の8割は、農立、そして林内から手に入れていることになるので,で、その農立林内が給湯器の納品、納期が遅れてしまっていると。いうことをねあのお詫びしてるぐらい、うん、給湯器はね絶望的に足りませんので、うん、なのでご自身のお家の給湯器ね壊れないようにねきちんとメンテナンスするなり気に,かけ気にかけてあげてくださいで給湯器の不足についてあるメーカー幹部はいくつものアクシデントが複雑に絡み合った結果だと言われてますねまあ僕もいつも言ってますよねあの部品が届かないとか輸入が遅れてるとか輸入,の輸入は輸入でコンテナが買いい占められてな足りないとかあとは港で船からコンテナを下ろしたり乗せたりするオペレーターがねあの休みがちで動いてないとかねそういう話もしてますよね。うん
であとはね最近だと流通業の皆さんが頑張ってらっしゃいますけども事故のせいで渋滞したりそもそも流通業の皆さんがトラック乗っててもアドブルー不足で動かなくなったら運べなくなりますから、まあ、そういういろんな理由でかなりね、あのー、給湯器以外も食料とかもねどんどん滞ってきますんでもう早め早めに給湯器は壊れそうだったら早め早めにね交換した方がいいですし食料は早め早めに備蓄した方がいいですから。うんで原因の一つが新型コロナ感染拡大だと。給湯器の部品製造はベトナム工場に委託しているケースが多いが、ベトナムで7月からロックダウン、都市封鎖に突入したため供給が滞り始めた。さらに北米の寒波に伴う樹脂不足や世界的な半導体不足が追い打ちとなり、給湯器,給湯器の製造ペースが落ち込んでいるというと。ロックダウン解除や調達先の変更によって、給湯器の製造量は徐々に回復してきているものの、新型コロナの変異株オミクロンの東南アジアで流行すれば供給網が再び混乱する事態も想定されると能率の広報担当者は創業70年の歴史で初めての事態ですと今後は部品の生産拠点を分散させるなどしてリスクの回避を図りたいと語っております能率のホームページで給湯器の故障を防ぐための注意事項を掲載しており例年以上に破損や故障に注意してほしいと呼びかけておりますということですね。で、戦闘台が大家負担、大家さんが負担しているね、件、ケースも出てきました。まあ、僕もね、賃貸の物件に住んでるんで、万が一、あの、自分の僕の住んでる賃貸のね、お家の給湯器が壊れてしまったら、ね、あの、大家さんにちょっと相談して、治るまで銭湯に行くことになるかもしれません。うん、で、賃貸物件で給湯器が故障した場合、修理や交換するまで。入居者が通う銭湯の費用を大家,側が大家さん側が負担するケースもあると。給湯器の在庫不足によって数ヶ月間銭湯通いをする人も出ておりと。大家側にとっては予想外の出費となり注意が必要ですと。数ヶ月間ね、毎日銭湯に通うのもう昭和初期じゃないんでね、もうあんまりいないと思うんですけども、や,やらなきゃいけない状態になっている人も増えてますね。うん、で、給湯器の故障が発生した関東地方のとある賃貸マンションでは、領収書を提出すれば、戦闘費用をすべて管理会社が負担する仕組みを取っていると。ただし、給湯器の交換は、来春になる見込みで、ある入居者は、費用を負担してもらえるのはありがたいが、毎日戦闘通いも大変だと。漏らすということですね。もう本当その通りですね。で東京都調布市のオーナーや大家さんを中心とした、東京調布大家の会の代表、海野信也さんは、賃貸物件の給湯器やエアコンの設備は故障するまで交換しない大家もいるという。海野さんは壊れてから直すのは時間も費用もかかるので大変です。寿命を迎える前に定期的に交換した方が入居者と大家、双方にとって負担が減るのではないかと指摘したということですね。うん、もう本当にあの、給湯器に関しては、もう海外の海外のベトナムとかで工場でね部品作ってもらってそれを輸入してで日本国内で組み上げてるっていうね形を取られてるんですけどもその作るベトナムもロックダウンで工場が止まっててね生産されてないで生産されたとしてもあの運ぶ時のね輸入が滞ってるんでなかなかといつもの定期的な量がね運ばれてこないっていうのも考えたらもうね給湯器壊さないようにねメンテナンスしながら使うしかないですよねでそのメンテナンスしながら使うのはどうしたらいいかというと冬に給湯器の故障を防ぐためには4つのポイントがあります1寒波の予報が出たら今日明日ですね寒波の予報が出たら風呂の給湯線からごく少量の水1分間に 400cc ほどの水を出しっぱなしにしておくとそうすることで給湯器の中がね、凍ってと壊れるのを防ぎます。うん、で、追い焚き付きの風呂窯の場合は、浴槽に残り湯を残したままにすると。水を抜いてね、あの寝るんじゃなくて、水を溜めっぱなしにして、で次入るときにお湯、水を入れ替えてね、お湯にするという感じですね。うん、で、2、給湯器器の配管がこう凍結してしまったら、うん、自然に解凍するまで待つ。熱湯をかけると機器,が機器や配管が破裂する可能性もあるので熱湯をかけてこ溶かすんじゃなくて自然に解凍するまで待つと
ていうことですね、うんまあ、自然に解凍するまで待てない人もいると思いますけどもそこはちょっとねメーカーのホームページで公開されてる情報なんで、あのー、信じてね待つしかないのかなと、うんまあ、あとはその部屋ですね部屋の中でストーブを炊いてで、ね、部屋の温度を上げることで解凍するのを待つというのもね一つの手でしょうね、うん、で3番目雪が降り積もったらまあね給湯器の機械が家のね外側についてる場合もあるんで,でその給湯器の外側家の外側ですねに給湯器のね本体があったり排気口があったりしたら雪が降り積もったら不完全燃焼や異常着火の原因になるため給湯器器の吸気排気口ですね空気を吸い込む口と排気する口ですね、まあ、煙突の部分ですよそこの積もった雪を取り除いてください、うん、今日みたいにね今日の北海道みたいに思いっきり降るとさすがにね煙突のね近く雪思いっきり積もり積もってね煙突が埋まったりするんで排気口埋まったりしてねで排気できなくて戻ってきてで壊れたりとかね全然あるんでねなので今日寝る前にあの排気口のね目の前の雪どけてから完全にどけてから寝てください、うん、そうすることで排気口の積もりあ詰まりですねを防ぐことができますで給湯器の電源プラグね電源、うんとまあ、電気節約したくてね電気代節約したくていろんな電源プラグ抜く人もいますけども給湯器の電源プラグは抜かないでください凍結予防の安全装置を作動させるために電源プラグは抜かない、うん、電源プラグ抜くと凍結予防の安全装置が働かなくなるんですよ電気が入ってないからだから電源プラグを差しっぱなしにして凍結予防の安全装置が作動するようにするという4点ですねなんで寒波の予報が出たら今日とか明日は,明日はね風呂の給湯船からごく少量の水1分間に 400cc ぐらいのねちょろちょろちょろって水を出しっぱなしにする。ということはあの1分間で 400cc ですから10分で4リットルで1時間で24リットルですね1時間で24リットルなのでと1時間で24リットルなんで24なんで8時間で192リットルですね。まあ、あの給湯器が壊れて給湯器が壊れて水シャワーになる危険性がめちゃくちゃ上がる方がいいのかそれとも水代がちょっとかかるけど給湯器が壊れて水シャワーになるよりはいいよねってことで保険の意味を込めてねちょろちょろって水出しておく方がいいのかそれはご自身で判断す,るすればいいだけですから、うん、誰も責任取ってくれませんからね、うん、なのでご自身のお家の給湯器を守るために寒波の予報が出たら給湯線からごく少量の水約 400cc1 分間に 400cc を出しっぱなしにするで追い炊き風呂の場合は浴槽に残り湯を残したままにして寝るで2給湯器や配管が凍ったら自然に溶けるのを待つで自然に溶かすためにあのしお湯かけたりしてね溶,け溶かそうとしても結構壊れる可能性あるんでね気をつけてくださいで3雪が降り積もったら排気口のね排気口を塞ぎそうな雪はどんどんねどけてから寝ると、うん、で4給湯器の電源プラグは差しっぱなしにしてくださいという感じですね、うん、でちなみにこの記事にねあのコメントがいっぱい入ってるんですけども「今日給湯器を入れ替えたばかり地元のガス会社では無理」と言われ少し離れたところにある大手の傘下の会社に頼んで給湯器を入れ替えてもらったと。契約時に最後の1台ですからって言われてましたし本当に給湯器が品薄になってますと銭湯が近くにある人が羨ましい、うん、在庫がなかったら車で往復1時間かけて30分30分合計1時間かけて銭湯がよになるところでしたっていう方もいますね、うん、で他の方では、うん、と電気関係を仕事をしてますが住宅を新築しても給湯器エコキュートも品薄で施工できま,できません照明器具もセンサー付きのものがほとんどない普通のダウンライトすら品薄になってきたメーカーに問い合わせても来年3月まで発注書が山積みとなっているということです、うん、なのでね今回は給湯器の話ですけども機械関係はねいろんなものがもう在庫不足になってますので壊れたら最後来年3月来年の7月とかね夏とか来年
1年後とかぐらいまで待つことになるかもしれないのでね、えー、と現物のものはね余裕を持って,てある程度ね自分の家に買い置きがあるようにするといいですね。うんで他の方ではなんかいろんなものがなくなってきてますよねうちは商売用の電話機が故障して買い替えたんですがものすごく在庫がなくて当初思ってたのより使いづらいものを買うしかなかった給湯器も割と長く使ってるし綱渡りな気がする早くこういう状況が解消されるといいんだけどっていう方もいらっしゃいますねうん本当にその通りですうんうんであとはあとこの方ですねこの方は助かった方ですけども6月に給湯器のリモコンの液晶表示だけ壊れてお湯は出る状態だったんだけどマンションの管理会社とガス屋さんがもう長く使ってるし給湯器ごと変えましょうと言ってくれましたとそれで変えられたわけですねで今知人が給湯器が壊れて毎日戦闘通いをしていてあの時変えといて本当に良かったと思っているというね方がいらっしゃいますね。うん、なので今給湯器が壊れたらマジであの死活問題毎日銭湯の行くことにな,るなっちゃうんでなのでね先ほどお伝えした4つのポイントですねをしっかりやられてくださいあのキーと毎日ね実践するようにされてください。うん、であとはうんとこ,こちらの方ですね。昨日消防点検業者がが言ってたが完治器の台さえ入手困難になってるらしいプラ,シプラスチックの成形物すら調達が困難になってるなんて異常だよとグローバル化や少子高齢化で産業の空洞化が招いたツケを回ってきてるんだねということでね<笑>何かね物をくっつけとく土台のねプラスチックの台ですねそれすら品薄になってきてるということなんで本当ね大事にしてください、うん、大事にしてくださいとか気をつけていきましょう、うん、そしてで,で電気温水器も10年経ったら交換しないと風呂難民になります前触れなく突然故障はやってくる壊れてから注文しても1ヶ月以上なんだかんだでかかってかかりましたとまして今この状況だったら10年過ぎた電気温水器は動くうちに注文すべしでこのコメント書いた方は壊れたのは夏だったからよかったけど水シャワー1ヶ月の刑でしたということですね。うん、なので、水シャワー1ヶ月の刑とかね、半年の刑とかきついじゃない。だから今のうちにね、給湯器をね、大切に使うようにされてください。はい。うん、であとはね、新築マンションでも給湯器不足で、中古の給湯器を取り,取りあえず取り付けて、入荷次第新品と交換するという話が出てますね。<笑>新築のね、マンションに入居したのに、給湯器が中古だよと。いう風なね状況で入荷入居しなきゃいけないみたいな状況にもなっているそうです。うん、あとウォシュレットのリモコンが全く入荷のメドが立たないと聞きましたと。どの業界も大変ですね。うん、本当大変ですね。で次の方はね、給湯器、便器、ゲーム機や家庭製品全般品薄ですよねと。海外から部品やら品物が来なければ日本はやっていけないからね。新車も作れなくて一時工場ストップしてたし。工場がストップしてたし、中古車に人が流れて、中古車も不足になっていると。早くコロナなんとかならんかなっていうね、コメントがありました。うん、まあ本当ね、こういうコメントがね、山盛りあるんで、なのでね、あの大丈夫、大丈夫って言ってる人は、本当に大丈夫だったらいいですね。うん、で、僕のライブ配信をね、恐怖あおりって言ってる人もいますけども、現実をね、直視して言ってるだけですから、僕はそのそ今の現実を何も備えずに、あの、大丈夫だよってねやってられるほどあのパッパラパーでもないので本当ね危機感持ってねあの暮らしてますからだって自分がやんないと誰も助け,助けてくれないからさ僕は自分がやらないと誰も助けてもらえないね人生を暮らしてきてるんでなのでねあとは人に,人にあんまり頼らないっていう人生暮らし人生でやってきてますんでなのでねあの自分でやるしかないですから危機感が持っていろいろね準備してるわけですよなので備蓄防災備蓄防災防犯自衛、資産防衛、子供を守る防寒、大切な人と連絡を取る団結、7つの防災を中心にこういうふうにお伝えしていて、今回は、うんと、今回は防寒とかね、そっちの方のね、うん、内容になってますけども、本当には僕らが安全に暮らしていくためには、かなり危機感をね、
危機意識を持ってで,できるだけね先手先手で行動していく必要がある時代になっちゃいましたんでそういう日本になってしまいましたから今のうちにねできることやっておきましょう。一一応応ね一応あの画面下の、ね、概要欄から概要欄のアマ,アマゾンとか楽天のリンクから入って「湯沸かし太郎」っていうね金属の棒をお風呂にボチョンって入れて電源つなげてでお,お風呂のお湯をねお風呂の水をお湯に変えるお湯、ね、加熱してお湯にするっていうねあの湯沸かし太郎っていうねものもあるんですけどもそれは電気代が異常にかかります。電気代が異常にかかるんで電気代がかかってもいいからお湯,お湯を使いたいという方はねあの湯沸かし太郎っていうのをね探検索して見つけておくのもありですよね、うん、湯沸かし太郎湯沸かし太郎とじゃあ探してみますか湯沸かし太郎湯沸かし太郎あったあった湯沸かし太郎でこれでコピーしてうんと値段的に2万円真ん中ぐらいですね在庫あるこれをうんとその他でメールこれで湯沸かしたろうが今ねコメント書いてコピーって YouTube のコメント欄にチャット欄に入れておきますんで電気代かかってもいいよって方はね湯沸かし太郎行ったらいいんじゃないですかね、うん、安くて2万4千円ぐらい高いと3万ぐらいですね、うんうん、であとね今ねあのいろんなこと言われてる人いますけどもあのー中古車なんか車は新車がねあの作れないから中古車がね売れまくって中古車も品薄になってきてるって話もありますね、うん、であとは9時間前のコメントで「まさに風呂難民です」「今月5日に突然壊れて大手から近所の工務店まで問い合わせしましたが34ヶ月は入荷されないと給湯器が入荷されないと返,返答ありました」と「銭湯も近所になく毎日毎日」鍋で湯を沸かしてかけ湯で生活してい,いましたがやっと良いものを見つけました湯沸かし保温ヒーターを購入し入浴できるようになりましたしばらくこれでしのぎます早く思い切り温かいお湯とお風呂とシャワーを浴びたいというふうに言われてますねこの人の風呂難民コメント本当怖いなちょっとあのコピーして TwitterYouTube に貼っときますね、うん他のコメントでもありますけども品品薄から品切れになってきてきます工場の部品単位で品切れも続出して故障したら修理ができず操業が止まる可能性も出てきています在庫しておくような部品ではないだけに深刻な状況と言われてますね、うん、で他のコメントではちょっとね、あのー、疑問系の人がいますね慌て,て慌ててコメント書いて疑問系の人もいますけどもなんでこうなったんですか先日ニトリに行ったらいろいろな棚,棚がほぼ品薄売り切れ状態で買えなかったスーパーでも発注しても入ってこないとか車も何ヶ月も待って納車できてもカーナビやドライレコが未装,置未装着で先に乗っててくださいだったり基板が入ってこないとかいろんな噂が飛んでるけどコロナだけのせいなんだろうかと本当にこの先どうなるんだろうかと。いうふうにね、コメント疑問になってちょっと不安に思ってる方もいますね。うん、でもこちらの方は 3.11 以降電気や水道やガスが使用できることのありがたみをかみしめて過ごしていますと特に冬はお湯がないと生活できないからということでね、あのー、便利になったこの毎日の当たり前のね電気ガス水道が使えることに感謝している方がいらっしゃいますね。本当にそうですね。うんで次の方はねあの給湯器に関してのね現実的な話です給湯器の使用目安は10年です賃貸ならオーナーや管理会社で定期的な点検や入れ替えしていればある程度避けられた問題借りてる方はたまったもんじゃないですよねって言われてますね本当そうですねなんでうちのものもちょっと後で日,日付確認したいと思いますうん,うーんで
で次の方はねあの対処方法を教えてくれてますね給湯器が壊れ,壊れたかなって思った時ですねお風呂に入ろうと思ってお湯が出ないという状態になったらまずは慌てず落ち着いて給湯器のコンセントを抜いて少し待ったら差し直してみようと何らかの理由で給湯器の安全装置が作動してしまった場合はコンセントを抜くとリセットされてお湯が出るようになりますとアパートマンションの構造上給湯器のコンセントまで行けない場合電源は各部屋のブレーカーと連動しているはずなのでブレーカーを落としても同じ効果が得られますと部屋のブレーカーなんて全部落としたら後が大変だよという場合はブレーカーのメインスイッチの横にね小さなスイッチあるんで部分的にねこの部分だけ電源切るということはできますからあのブレーカーメインスイッチでっかいブレーカーのメインスイッチ何回もくるくるする何回もくるくるするうん。こっちはライブ配信、このスマホでは見れてます。うん。こっちはライブ配信、このスマホでは見れてます。このスマホでは見れてますよ。うん。復活したのかな。このスマホでは見れてますよ。復活したのかな。今見れる？オッケー、よかった。復活しましたね。ありがとうございます。うん。うんであメーカーの給湯器やガスコンロなどの修理をやっているサービスマンの方がコメントありましたはいこれも読み上げておきます私はまさにメーカーの給湯器やガスコンロなどの修理をやっているサービスマンですが本当に商品がありませんその中でたくさんの修理のご依頼をいただきますが普段なら買い替えになるような高額な修理内容であっても修理せざるを得ない状況になっています当然我々も精一杯努力しますのでまずはコンロであれば電池交換買い置きの電池ではなく新品を買ってきて電池交換してくださいガスコックガス,ガスの元栓を確認してください給湯器であれば何らかの不具合があればエラーが基本的には出ていますそれらを修理依頼いただく際に一緒に伝えてもらえるとおおよその予測ができるので迅速な対応ができることが多いですこれだけで修理依頼された時の完了までのスピードが変わりますのでぜひや伝えてくださいということですね、うん、メーカーのね給湯器やガスコンロの修理をやっているサービスマンの方があ,のあなたが困った時に早く解決さ,されるヒントをね教えてくれましたんでぜひねこれはツイッターの方にね写真出しておきますからこの,このライブ配信のツイッターの方に,の方にね写真載せときますんでそちらでねゆっくり確認されてくださいうん,うんとこれで OK でこれをついんでうんあとはあとはね結構ねいろんなものが納期見て入ってこない入荷できない作られてないとかねいろんな話が出てますんで、うん、LP ガス用の野外壁掛けの単機能給湯器ならまだ在庫している業者にもあるにはありますが同タイプでも都市ガス用だとかなり厳しい状況ですとまた単機能給湯器でも特殊な形状のものだと絶望的状況です。追いだき機能や床暖房機能がついている多機能給湯器だとさらに壊滅的で45ヶ月先に入るかもしれないって状況で予約発注する状況ですとビルトインコンロも一部,では一部機種は入手困難で給湯器と同様の状況になってます5号瞬間湯沸かし器も輪内は止まっている状況でパロマなら12ヶ月待ちでなんとかって感じですねと言われてますね、うんなので本当ね今日と明日は今年一番の寒波なのでなのでね、あのー、直近で一番壊れそうな日は今,日今夜と明日が、あが、のー、給湯器やられる確率がかなり高いのでまずは今日と明日、あのー、給湯器をね、あのー、守って
壊れないようにしてでその今日と明日でね給湯器を守る方法に慣れてで明日以降はね給湯器を当たり前に守っていけるようにしましょうね、うん、そうすることであなたが水シャワーに入らなくてね良くなりますんでね、うん、ちなみにロームルネサス TI マイクロチップなど2022年の注文をすでに締め切っていたりわかりますか来年の注文をすでに締め切ってる会社がいっぱいあるんですよで納期が80週80週ですよ。わ、うん、かりますか ?1 年は50何週しかないでしょ ?52 週、54週、56週ぐらいしかないじゃないですか。なんで、一部では約80週なので、1年4、5ヶ月, 4 5ヶ月ですね、納期が先っていう、ね、話も出てきてます。うん、恐ろしいですね、うん。なので、何でもかんでも僕が値上げするって言ってた。言ってたのはこれにもつながるんですが納期が遅くなって入ってこないから現物が入荷されてこないんで今あるものだけでやらなきゃいけないということはみんなが欲しがるからオークション形式でどんどん値段が上がっていくって話で何でもかんでも値段上がってきますからだから食料の備蓄とかもね食料の備蓄とか食,と食料の備蓄ですね食料の備蓄とかも早めにしといた方がいいですよって話です。うんもちろんねあの灯油とかも買っといた方がいいし、ね、僕はス,ストーブが届いたんでこうやって使ってますもんストーブ届いたんでもう使っててでこうやってお湯沸かしてねあの部屋をね加湿してます、うん、だともうね今はあの遊,遊んで楽しいとかねよあのなんだ波動だなんだもいいんですけどもあの現実を見て現実を見てご自身の生活これからの生活をね考えてで必要なものをねその先に揃えるようにされてください。うん。もう現実見てなかったらね本当ねこの先あの結構早めにさようならかもしれないですからね。うん。だから現実見てやるやっとはいいよ。もうあのなんだ。うんとまあ、トランプ大元大統領もねアメリカの人ですからね、うん、日本のこと話じゃないんであれは、うん、とかいろいろあるんでねなので本当に自分の生活をまずは第一に考えてください変な缶詰を買ってる場合でもないし、うん、変な,スピ,なんかスピリチュアルスピリチュアルとかは、うん、と生活に余裕が出てきてからあの生活に余裕が出てきてから生活が大丈夫になってからあの余裕の部分でねあの思いっきり楽しめばいいですよスピリチュアルとかはね、うん、別にあのいいものなんでね、うん、ただ生活が崩れてるのにあのなんだ生活が崩れてるのになんか気分でねスピリチュアルでなんとか助かるっていうのはちょっとね難しいとは思うのでまずはご自身の生活をあの一番に考えてください。うんだってねこの冬にね水シャワー浴びながらねスピリチュアルで大丈夫とか言ってても頭大丈夫かなってなるじゃないですかねえねえでこの冬にストーブがぶっ壊れて治らなくて家の中寒いのに防寒もしてなくてプルプル触れながら「光の光の戦士」とか言ってても絶対無理じゃないですか<笑>ねえほんとね<笑>大丈夫かなと思うじゃないですかでこれから食料難がね来ますけども食料難でお腹空いてるお腹空いてねあーお腹空いたもう食べるものもないって言ってる時にあのな何あの「あげあげ」とか言っててもあのなんかとうとう精神に来たのかなとか思うじゃないですか。<笑>だから僕らがこうやってた楽しくあの普通に暮らしていられる現状はあのー、もうね国が守ってくれる状況でもないのでだから備蓄栽培防犯自衛資産防衛子供を守る防寒大切な人と連絡を取る団結7つの防災をご自身のできるペースで進めていってまずはあなたの生活を守ってください。うんあなたの生活を守ってください。あなたの生活をね。あなたの生活を守って楽しめる。大丈夫。余裕もあるよ。という状況で、あげあげーとかね、あのー、いいですし、ね、スピリチュアルで、わー、もういいですし、ね、トランプ、わー、でもいいですから、<笑>本当に。そういうのは全部、ご自身の生活が大丈夫になってからお楽しみください。うん、本当ね。もうね。陰謀論でもさあの何でもいいけどまずは自分の生活しっかりしようよ、うん、っていう話ですよ。ということでね今回の内容は36分まで。
になりますんで、あのー、ここから先はね雑談させていただきますよろしくお願いしますということでちょっとね内容を入れてきますね内容を入れてきますうんと内容内容あライブ配信終わるまでこっちでやっていけないかライブ配信終わるまでこっちでできないからこっちでタイトル入れますね、うん、ちょっとね飲み物持ってきます、はいうん大切な皆様一緒に乾杯いたしましょう<笑>乾杯いたしましょう本日の乾杯はこちら大吟醸半蔵でございます伊賀山田錦大吟醸半蔵でございますということでこちらは伊賀,山伊賀さんの山田錦ですねと三重県伊賀市の太田酒造さんありがとうございます伊賀大吟醸伊賀山田錦の半蔵さんで皆さんと乾杯しましょう<笑> 36分までね内容なんでね、うん、ちょっと待って36分まで内容って書かないと忘れる、うん、思いっきり制限ついとんじゃん、うん、思いっきり制限ついとんじゃんなんでは制限つくことが多いですねじゃ治ったんでタイ,タイトル入りましたからあの次のライブ配信をね始めたいと思います、うん、次のライブ配信で、うんコメント返しライブでやります。<笑>オンライン飲み会雑談コメント返しやりますのでよかったら次のライブ配信参加してください。じゃあこれでこう,こうしてこうか。じゃあこれでリンクをコピーってコピーされましたコピーされましたでこれをその他エアドロップどうしようこれツイッターに入れるかあれなんか違うなじゃあツイッターの方にねあのーこの後やるここ,ここから先はあの次の動画でやりますんでそちらの方に移動してくださいツイッターとツイッターと投稿欄の方にね、うん、突然ですがオンライン飲み会始めますねあのコメント入れたんでそちらの方に移動してくださいリンクはねリンクはコピーしたんですけど一旦これであいいのかこれでいいのかストリーム破棄しないんだけどこれでで今の YouTube 見てリンク入れればいいよね、うん、ここにペーストでこれと。で今リンク入れたんでねそちらの方に移動してください、うん、でライブ配信開始でストリームが再開
じゃあということでね、あのー、オンライン飲み会スタートしまーすスタートー<笑>はーいこんばんはベイですよろしくお願いしますじゃあ皆さんこちらの方に移動してください今入れた、あのー、リンクの方に移動してくださいこ,んこちらのライブ配信今ね給湯器の話したライブ配信はこれで終了しますありがとうございましたでオンライン飲み会の方でこちら今やってる内容のそのままこちらでやりますんで、ね、もうやってますんで,で移動してくださいよろしくお願いしますんとこのリンクねこの固定したリンクの方に固定できないのこれ固定できないかまあ今リンク出したんでねそちらの方に移動してくださいよろしくお願いします